Isal, ¿cómo explicar lo hecho de Guatemala en esta fase de grupos de la Copa Oro y diría yo en todo el proceso de Luis Fernando Tena? Bueno, eh, se explica de una manera sencilla, proyecto. Se llama proyecto desde que en Guatemala trajeron a Luis Fernando Tena. Después vos puedes tener virtudes y defectos como todas las elecciones del mundo, ¿verdad? Pero hay un proyecto, hay un camino a seguir, hay, una, hay un estilo que está buscando, una manera de jugar eh, de, de Guatemala. Hay un proyecto de escauteo de talentos porque ayer el, dos de los goles los hace Rubio Rubín, un delantero que no fue nacido ni criado en Guatemala, pero que tiene ascendencia guatemalteca. Como titular estaba Aaron Herrera, otro mismo caso que el de Rubio Rubín. También dio una asistencia Nathaniel Mendes Lane, este jugador del Derby County de Inglaterra, que si, no me, si mal no me equivoco tiene abuelos guatemaltecos o en todo caso raíces. Sí, sí. Entonces, cuando se te juntan un montón de cosas, vos no puedes garantizar, garantizar el éxito, pero sí te, sí te le puedes acercar, sí puedes coquetear con el éxito y después fútbol es fútbol, ¿verdad? Ayer se le dieron las cosas a, a Guatemala, hay que felicitarla. Porque un grupo donde se esperaba que arañara el segundo lugar y eso lo hubiéramos dado por bueno, terminó siendo primera. Definitivo. Y hay otro elemento sobre el, el trabajo que hace el profe Luis Tena. Y es que desde que llegó, no solo se ha limitado a, a aportarle al aspecto de las elecciones nacionales, sino que además ¿Sí? se ha sentado con los directivos de la primera división. Y por ejemplo, les, les insistió sobre todo en el torneo pasado... Que, que Guatemala debe dejar de jugar partidos al mediodía, que eso va en contra del espectáculo, en contra de la calidad del juego del mismo futbolista. Y, y mira que atendieron la solicitud, porque en la elaboración del nuevo calendario se ha definido que van a evitar esos horarios y van a jugar en horas eh, que no sean tan calurosas. Bueno, este es el ejemplo que había partidos en la zona del Pacífico, en campo de Listapa, y lo jugaban al mediodía. Entonces, y, 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 imaginarse jugar con esas temperaturas y hasta en eso se involucra el profe Tena. Bueno, hay gente que le resta importancia a estos temas, pero estos son detalles que al final todos suman. Y estos no son detalles para verlos eh, hacia abajo, porque eh, en, en especial en nuestra región, donde el calor suele pegar y fuerte, jugar a las 12 del mediodía es, es casi inhumano contra el jugador de fútbol. Así que eh, en este caso hay que felicitar también al dirigente guatemalteco, porque vino Tena y lo escucha. Cosa que no pasa, no suele pasar en Centroamérica, que el dirigente le gusta escuchar a los que más saben de fútbol que lamentablemente en Latinoamérica el, el gran problema es que el directivo cree que sabe de fútbol lo que debe hacer es administrar el, sí. el, el, el fútbol hay que preguntárselo al que estudió fútbol y que sea esa persona la que tome las decisiones pero hey, felicidad de Guatemala creo que es un gran paso evidentemente el proyecto de Guatemala es ir a su primera copa del mundo de adultos y hacia allá están enfilados y ojo que me parece que van por buen camino.